ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കേരള പി എസ് സി എക്സാമിൻ്റെ ഓപ്പറിൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മലയാള സിനിമയെക്കുറിച്ച് പി എസ് സി ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവാണ് ജെ സി ദാനിയൽ ജെ സി ദാനിയലാണ് മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവ് ആദ്യത്തെ മലയാള സിനിമയാണ് വികതകുമാരൻ വികതകുമാരനാണ് ആദ്യത്തെ മലയാള സിനിമ സിനിമ ആക്കിയ ആദ്യ സാഹിത്യകൃതി മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് സിനിമ ആക്കിയ ആദ്യ സാഹിത്യകൃതി മാർത്താണ്ഡവർമ്മ പുറത്തിറങ്ങിയ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ പുറത്തിറങ്ങിയത് ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതുവരെ കേരള പി എസ് സി എക്സാം ഓപ്പർ എന്ന ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് പ്രസ് ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾസോ ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ എല്ലാ ദിവസവും പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ശബ്ദ ചിത്രമാണ് ബാലൻ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ശബ്ദ ചിത്രം ബാലനാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് മലയാള സിനിമയിൽ ആദ്യം സംസാരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആലപ്പി വിൻസെൻറ്റ് മലയാള സിനിമയിൽ ആദ്യമായി സംസാരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആലപ്പി വിൻസെൻറ്റ് ബാലനിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് മലയാള സിനിമയിൽ ആദ്യം സംസാരിച്ച വാക്കാണ് ഹലോ മിസ്റ്റർ എന്ന വാക്കാണ് മലയാള സിനിമയിൽ ആദ്യം സംസാരിച്ച വാക്ക് ഹലോ മിസ്റ്റർ ആദ്യം സംസാരിച്ച നായക നടനാണ് കെ കെ അരൂറാണ് മലയാള സിനിമയിൽ ആദ്യം സംസാരിച്ച നായക നടനാണ് കെ കെ അരൂർ ആദ്യ സംസാരിച്ച നായക നടിയാണ് എം കെ കമലം എം കെ കമലമാണ് ആദ്യം സംസാരിച്ച നായിക നദി മലയാളത്തിലെ ആദ്യ കളർ ചിത്രമാണ് കണ്ടം വെച്ച കോട്ട് കണ്ടം വെച്ച കോട്ടാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ കളർ സിനിമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയത് ആദ്യ പുരാണ ചിത്രമാണ് പ്രഹ്ലാദ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പ്രഹ്ലാദയാണ് ആദ്യത്തെ പുരാണ ചിത്രം ആദ്യ ബോക്സ് ഓഫ് ഹിറ്റ് ചിത്രമാണ് ജീവിത നൗക മലയാളത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ആദ്യത്തെ ബോക്സ് ഓഫീസ് ഹിറ്റ് ചിത്രമാണ് ജീവിത നൗക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ ആദ്യ നിയോ റിയലിസ്റ്റിക് ചിത്രമാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ചിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് ആണ് ആദ്യ നിയോ റിയലിസ്റ്റിക് ചിത്രം ആദ്യ സിനിമാസ്കോപ്പ് ചിത്രമാണ് തച്ചോളി അമ്പു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ തച്ചോളി അമ്പു ആണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സിനിമാസ്കോപ്പ് ചിത്രം ആദ്യത്തെ സെവൻറ്റി എം എം ചിത്രമാണ് പടയോട്ടം മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സെവൻറ്റി എം എം ചിത്രമാണ് പടയോട്ടം പടയോട്ടം പുറത്തിറങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് പടയോട്ടം പുറത്തിറങ്ങിയത് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ത്രീ ത്രീ ചിത്രമാണ് മൈഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ മൈഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ പുറത്തിറങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് ആദ്യ ഡോൾബി സ്റ്റീരിയോ ചിത്രമാണ് കാലാപ്പാനി മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ഡോൾബി സ്റ്റീരിയോ ചിത്രമാണ് കാലാപ്പാനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയത് ആദ്യ ഡി ടി എസ് ചിത്രമാണ് മില്ലേനിയം സ്റ്റാർസ് രണ്ടായിരത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മില്ലേനിയം സ്റ്റാർസ് ആണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡി ടി എസ് ചിത്രം ആദ്യ ജനകീയ സിനിമയാണ് അമ്മ അറിയാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ഇറങ്ങിയ അമ്മ അറിയാൻ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യ ജനകീയ സിനിമ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ സിനിമയാണ് മൂന്നാമതൊരാൾ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മൂന്നാമതൊരാളാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ സിനിമ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സ്പോൺസേഡ് സിനിമയാണ് മകൾക്കായ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മകൾക്കായ് എന്ന സിനിമയാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സ്പോൺസേഡ് സിനിമ പൂർണ്ണമായും ഔട്ട്ഡോർ ചിത്രീകരിച്ച ആദ്യ മലയാള സിനിമയാണ് ഓളവും തീരങ്ങളും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ഓളവും തീരങ്ങളുമാണ് പൂർണ്ണമായും ഔട്ട്ഡോറിൽ ചിത്രീകരിച്ച ആദ്യ മലയാള സിനിമ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ മലയാള ചിത്രമാണ് നീലക്കുയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ നീലക്കുയിലാണ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ മലയാള ചിത്രം പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ മലയാള ചിത്രമാണ് ചെമ്മീൻ ചെമ്മീനാണ് 
പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ മലയാള ചിത്രം ഗാനരചനയ്ക്ക് ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ മലയാളി വയലാറാണ് ഗാനരചനയ്ക്ക് ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ മലയാളിയാണ് വയലാർ ഓസ്കാർ പുരസ്കാരത്തിന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാള ചിത്രമാണ് ഗുരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഗുരു എന്ന ചിത്രമാണ് ഓസ്കാർ പുരസ്കാരത്തിന് ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട മലയാള ചിത്രം ഗുരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത് മലയാളത്തിലെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ ആണ് ഉദയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ തുടങ്ങിയ ഉദയാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ ആദ്യ ഫിലിം സൊസൈറ്റിയാണ് ചിത്രലേഖ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ തുടങ്ങിയ ചിത്രലേഖയാണ് ആദ്യത്തെ മലയാളത്തിലെ ഫിലിം സൊസൈറ്റി പത്മശ്രീ നേടിയ ആദ്യ മലയാള നടനാണ് തിക്രുശി സുകുമാരൻ നായർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് പത്മശ്രീ തിക്രുശി സുകുമാരൻ നായർക്ക് കിട്ടിയത് ആദ്യ ജെ സി ദാനിയൽ അവാർഡ് നേടിയത് ടി ഇ വാസുദേവനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ആദ്യ ജെ സി ദാനിയൽ അവാർഡ് നേടിയത് ടി ഇ വാസുദേവനാണ് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ മലയാളിയാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ മലയാളി മികച്ച നടനുള്ള ആദ്യ ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയത് മലയാളിയാണ് പി ജെ ആൻ്റണി നിർമാല്യം എന്ന ചിത്രത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് പി ജെ ആൻ്റണിക്ക് ലഭിച്ചത് മികച്ച നടിക്കുള്ള ആദ്യ ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയത് ശാരദയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ മികച്ച നടിക്കുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് ആദ്യ ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയത് ശാരദയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലാണ് മികച്ച നടിക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ മലയാളി മോനീഷയാണ് നഗശതങ്ങളിൽ മികച്ച നടിക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ മലയാളിയാണ് മോനീഷ നഗശതങ്ങൾ എന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് മോനീഷയ്ക്ക് ദേശീയ അവാർഡ് കിട്ടിയത് മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള ആദ്യ സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടിയത് കുമാര സംഭവമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള ആദ്യ സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടിയത് കുമാര സംഭവമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് മികച്ച നടനുള്ള ആദ്യ സംസ്ഥാന അവാർഡ് സത്യനാണ് കടൽപാലം എന്ന ചിത്രത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് മികച്ച നടനുള്ള ആദ്യ സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടിയത് സത്യനാണ് മികച്ച നടിക്കുള്ള ആദ്യ സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടിയത് ഷീലയാണ് കള്ളിച്ചെല്ലമ്മ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ മികച്ച നടിക്കുള്ള ആദ്യ സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടിയത് ഷീലയാണ് കള്ളിച്ചെല്ലമ്മ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയ മലയാള നടനാണ് മമ്മൂട്ടി മൂന്ന് തവണയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയ മലയാള നടനാണ് മമ്മൂട്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടിയ നടനാണ് മോഹൻലാൽ ആറ് തവണയാണ് മോഹൻലാലിന് സംസ്ഥാന അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്സപ്പിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്ത ആദ്യ മലയാള ചലച്ചിത്രമാണ് ചലച്ചിത്ര ഗാനമാണ് കൂടുതേടി വാട്സപ്പിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്ത ആദ്യ മലയാള ചലച്ചിത്ര ഗാനമാണ് കൂടുതേടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയ നടിയാണ് ശാരദ രണ്ട് തവണയാണ് ശാരദയ്ക്ക് ദേശീയ അവാർഡ് കിട്ടിയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടിയ നടിയാണ് ഉർവശി അഞ്ച് തവണയാണ് ഉർവശിക്ക് അവാർഡ് നേടിയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരള സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടിയ നടിയാണ് ഉർവശി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച നടനാണ് ജഗതി ശ്രീകുമാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച നടനാണ് ജഗതി ശ്രീകുമാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച നടിയാണ് സുകുമാരി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമകളിൽ അനുഭവിച്ച നടിയാണ് സുകുമാരി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമകളിൽ നായികാ നായകുമാരായത് പ്രേം നസീറും ഷീലയുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമകളിൽ നായിക നായകന്മാരായത് പ്രേം നസീറും ഷീലയുമാണ് താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഇനി ഇതുവരെ കേരള പി എസ് സി എക്സാം ഡോപ്പർ എന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് യു ടു പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് പ്രസ് ബെല്ലൈക്കൺ ഫോർ ഫോർ ഓൾ ന്യൂ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കേരള പി എസ് സി എക്സാം ഡോപ്പർ എന്ന ഈ ചാനലിൽ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലും കൂടി ഓൺ ചെയ്ത ചാനലിൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ വീഡിയോ കാണാനും പഠിക്കാനും അവസരം ഉണ്ടാവുന്നതാണ